செய்திகள் அமைச்சர்களின் ஊழல் தகவல்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு அனுப்புங்கள் கமல் வலியுறுத்தல் காஞ்சிபுரத்தில் குழந்தைகளை வெற்றி பாதையில் கொண்டு செல்லும் நோக்கில் பெற்றோர்களுக்கான இரண்டு நாட்கள் பயிற்சி பட்டறை காஞ்சிபுரத்தில் வீடு முழுவதும் தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் கண்டுகொள்ளாத மாநகராட்சி நிர்வாகம் அரசியல் கட்சிகளுக்கான நன்கொடையை முறைப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நிதி அமைச்சகம் சார்பில் நடைபெற்ற பொருளாதார கருத்தரங்கை துவக்கி வைத்து பேசிய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கட்சி பணிகளுக்காக பெறும் நன்கொடை முறைப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் எதிர்கால பண பரிவர்த்தனைகளில் வெளிப்படை தன்மையை கொண்டு வர முடியும் என்றும் கூறிய அவர் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக இந்திய ஜனநாயகம் கண்ணுக்கு தெரியாத பண ஆதாரத்தால் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதை மாற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கான நன்கொடைகள் முறைப்படுத்தப்படுவது அவசியம் என்றும் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பும் பண பரிவர்த்தனைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்க உதவும் என்றும் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் பெட்ரோலியம் மற்றும் மது பானங்களுக்கு விரைவில் ஜிஎஸ்டி பெட்ரோலிய பொருட்கள் மற்றும் மது பானங்கள் மீது விரைவில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்படும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை கூறியுள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கடந்த காலத்தில் மீனவர்களுக்கு என்ன நடந்ததோ அது இன்று நடைபெறவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் உள்ளாட்சி தேர்தல் தமிழக மக்களுக்கு தேவையான ஒன்று என்று கூறிய தமிழிசை அதற்கான பணிகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் தொடர்ந்து பெட்ரோலிய பொருட்கள் மற்றும் மது பானங்களுக்கும் விரைவில் ஜிஎஸ்டி வரி கொண்டு வரப்படும் என்றும் கூறினார் தொடர்ந்து நீட் தேர்வு தமிழகத்திற்கு தேவை என்று கூறிய அவர் நீட் தேர்வுக்கு தயாராக ஓராண்டு காலம் அவகாசம் தந்தும் தமிழக அரசு ஒன்றும் செய்யவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முறைகேடு என புகார் சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு தள்ளுபடி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாகவும் அது பற்றி சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது சிதம்பரத்தை சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி கோவிந்தராஜன் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தகுதி இல்லாத பல தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கான இணைப்பை பல்கலைக்கழக பதிவாளர் தற்காலிக துணைவேந்தர் இணைப்பு இயக்குநர் ஆகியோர் புதுப்பித்துக் கொடுத்துள்ளதாகவும் இதன் மூலம் அவர்கள் சுய லாபம் அடைந்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுவில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அமர்வு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் மனுதாரர் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை கூறுவதாக தெரிவித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்தார் மைக்கேல் ஜாக்சனின் செல்ல பிராணியான மனித குரங்கு குறு வரைந்த ஓவியங்கள் மைக்கேல் ஜாக்சனின் செல்ல பிராணியான மனித குரங்கு வரைந்த ஓவியங்கள் அமெரிக்காவில் மைக்கேல் ஜாக்சனின் செல்ல பிராணியான மனித குரங்கு வரைந்த ஓவியங்கள் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது மியாமி பகுதியில் பபுல்ஸ் என்ற பெயரிடப்பட்ட முப்பத்தி நான்கு வயது மனித குரங்கு பாப் இசைக்கலைஞர் மைக்கேல் ஜாக்சனால் வளர்க்கப்பட்டது அது மனிதர்களை போன்றே தூரிகையை பிடித்து பல்வேறு வண்ண ஓவியங்களை அழகாக தீட்டி காண்போரை அசதுகிறது பபுல்ஸ் வரைந்த ஓவியங்களும் மைக்கேல் ஜாக்சனுடன் அது எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களும் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன இதை பார்த்த ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் போட்டி போட்டு அதிக விலை கொடுத்து ஓவியங்களை வாங்கி செல்கின்றன அமைச்சர்களின் ஊழல் தகவல்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு அனுப்புங்கள் என்று கமல் வலியுறுத்தியுள்ளார் அமைச்சர்களின் இணையதள முகவர்கள் மூடப்பட்டதால் புகார்களை லஞ்ச ஊழல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு அனுப்பி வையுங்கள் என்று ரசிகர்களுக்கு நடிகர் கமல்ஹாசன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்து இருக்கிறது என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் குற்றம் சாட்டியதற்கு அமைச்சர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள் ஆதாரம் இல்லாமல் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் கூறக்கூடாது என்று கண்டித்து வரும் அமைச்சர்களுக்கு பதில் தந்த கமல்ஹாசன் ஊழல் என்ற சத்தம் ஊரெல்லாம் கேட்கிறது இதில் அமைச்சர்களுக்கு ஆதாரம் வேண்டுமாம் அமைச்சர்கள் கேட்ட ஆதாரங்களையும் ஊழலால் அனுபவித்த இன்னல்களையும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள் என்று ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து ட்விட்டரில் கருத்து பதிவிட்டார் அமைச்சர்களை இணையதளம் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும் முகவரியையும் அதில் வெளியிட்டார் கமல்ஹாசன் வெளியிட்ட முகவரி தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமாகும் அந்த முகவரிக்கு ஊழல் புகார் ஆதாரங்களை அனுப்பி வைக்க ரசிகர்கள் தயாரான போது முகவரி பற்றிய விவரங்கள் அனைத்தும் திடீரென மாயமாகி இருந்தன அமைச்சர்களின் தொடர்பு எண்கள் இமெயில் முகவரி அவர்களின் சொந்த ஊர் பற்றிய முகவரி விவரங்கள் மற்றும் தொலைபேசி எண்கள் போன்றவற்றை ஏதும் இல்லாமல் வெற்றிடமாக இருந்தது இதனால் ரசிகர்கள் ஊழல் ஆதாரங்களை அனுப்ப முடியாமல் குழம்பினார்கள் இதைத் தொடர்ந்து கமல்ஹாசன் நேற்று ரசிகர்களுக்கு புதிய உத்தரவு ஒன்றை தனது நற்பணி மன்றங்களுக்கு பிறப்பித்தார் அமைச்சர்களின் முகவரிக்கு பதிலாக ஊழல் புகார் ஆதாரங்களை லஞ்ச ஊழல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு அனுப்பி வையுங்கள் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் வீடு முழுவதும் தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் கண்டுகொள்ளாத நகராட்சி நிர
இதற்கு அருகில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு வழக்கத்தீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது இந்த தெருவில் உள்ள வீடுகளில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக பாதாள சாக்கடை அடைப்பு ஏற்பட்டு வீட்டுக்குள் கழிவு நீர் தேங்கிய நிலையில் உள்ளது மேலும் கிணறு முழுவதும் கழிவு நீர் கலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் வீடு முழுவதும் துர்நாற்றம் ஏற்படுவதுடன் குழந்தைகளுக்கு தொற்று நோய் பரவி அரசு மற்றும் பிற மருத்துவமனைகளில் தொடர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இது குறித்து நகராட்சி ஆணையம் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து புகார் அளித்தும் எவ்வித பயனும் இல்லை என அப்பகுதி வாசிகள் மன வருத்தத்துடன் தெரிவித்தனர் இங்க வந்து ஆடிசன்பேட்டை செட்டித்தேரு வாழ்க்கை திசை கோயில் பக்கத்தில் இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்குது எல்லார் வீட்லேயுமே தண்ணி தேங்குது குழந்தைங்கெல்லாம் வருது கொசு ப பயங்கரமாக இருக்குது கொசுவால் குழந்தைங்கெல்லாம் ஜுரத்தில் பட்டுன்னு எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து கிணத்துல வந்து தண்ணியும் மொல்ல முடியல கிணத்துல ஃபுல்லாக தண்ணி இந்த கா காவா தண்ணி வந்து கிணத்துல போகிறது ஒன்றும் போ இது இல்லை நகராட்சியில் போய் சொன்னோம் நாங்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என் பேர் தேவிங்க காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் நான் எங்கள் செட்டி தெருலேருந்து இருக்கிறாங்க அந்த மூணு மாதம் தண்ணி என் வீட்டில் காவா தண்ணி தேங்கினே நாங்கள் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு தான் வந்து நாங்கள் கவுன்சிலரையும் பார்த்து சொல்லிட்டு வந்தோம் முன்சா ஆஃபீஸில் கவு முன்சா ஆஃபீஸ்லேயும் சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் அவங்களும் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கிற எடுக்க சொன்னாங்க இதுவரை வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறாங்களே இந்த செய்யறமா செய்யறமா சொல்கிறாங்களே இன்னும் செய்யவும் இல்லை அதனால் எங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியாக ஆகிப்போயிடுது நாங்கள் என் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க கைமா அழிஞ்சினே இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு மாதம் இருந்தால் நாங்கள் என்ன தான் பண்ணுறது எத்தனை எவ்வளோ தான் நாங்கள் இருக்க முடியும் நாங்கள் எங்களால் இருக்க முடியல குழந்தைங்களாம் இதுலேயே உடம்பு சரியாக ஆகிப்போகுது எங்களுக்கு எடுத்து வச்சுலாம் சொல்லிட்டு வந்தாலும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க அந்த பார்க்குறமா வரமா செய்கிறமான்றாங்க சொன்னால் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க திருப்பி தண்ணி கேவா தண்ணி வந்தே தான் இருக்குது எவ்வளோ நாள் நாங்கள் பொறுத்துக்க முடியும் எங்களால் இதுவுமே தாங்கவே இருக்க முடியல எங்களால் என் பேர் தேவிங்க காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் நான் எங்கள் செட்டி தெருலேருந்து இருக்கிறாங்க அந்த மூணு மாதம் தண்ணி என் வீட்டில் காவா தண்ணி தேங்கினே இது நாங்கள் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு தான் வந்து நாங்கள் கவுன்சிலரையும் பார்த்து சொல்லிட்டு வந்தோம் முன்சா ஆஃபீஸில் கவு முன்சா ஆஃபீஸ்லேயும் சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் அவங்களும் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கிற எடுக்க சொன்னாங்க இதுவரை வந்து எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போகிறாங்களே இதை செய்கிறமா செய்கிறமா சொல்கிறாங்களே இன்னும் செய்யவும் இல்லை அதனால் எங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியாக ஆகிப்போது நாங்கள் என் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க கைமா அழிஞ்சினே இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு மாதம் இருந்தால் நாங்கள் என்ன தான் பண்ணுறது எத்தனை எவ்வளோ தான் நாங்கள் இருக்க முடியும் நாங்கள் எங்களால் இருக்க முடியல குழந்தைங்களாம் இதுலேயே உடம்பு சரியாக ஆகிப்போது எங்களுக்கு எடுத்து வச்சுலாம் சொல்லிட்டு வந்தாலும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க அந்த பார்க்குறமா வரமா செய்கிறமான்றாங்க சொன்னால் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க திருப்பி தண்ணி கேவா தண்ணி வந்தே தான் இருக்குது எவ்வளோ நாள் நாங்கள் பொறுத்துக்க முடியும் எங்களால் இதுவுமே தாங்கவே இருக்க முடியல எங்களால் குழந்தைகளை வெற்றி பாதையில் கொண்டு செல்லும் நோக்கில் பெற்றோர்களுக்கான இரண்டு நாட்கள் பயிற்சி பட்டறை நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் பெரியார் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் சுவாமி விவேகானந்தா மெட்ரிக் பள்ளியின் சார்பில் குழந்தைகளுக்கான வெற்றி பாதையில் கொண்டு செல்வது குறித்து இரண்டு நாட்கள் பெற்றோர்களுக்கான பயிற்சி பட்டறை நடைபெற்றது பள்ளியின் தாளாளர் திரு ஜெய்சங்கர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பயிற்சியில் டாக்டர் ஜோசப் என்பவர் கலந்து கொண்டு மாணவர்கள் வளர்ச்சியில் பெற்றோர்களின் பங்கு குறித்தும் குழந்தைகளுக்கு அன்பு அறிவு ஒழுக்க நெறி சமூக ரீதியிலான வளர்ச்சி ஆன்மீக வழியில் ஒழுக்க நெறி கற்பித்து மாணவர்களின் முற்போக்கு சிந்தனையை தூண்டும் ஆற்றலை பெருக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளிடம் கரிசனமான அணுகுமுறை திட்டமிட்டு படிக்கும் பழக்கத்தனை கொண்டு செல்லுதல் குறிப்பாக குழந்தைகள் விரும்பிய அனைத்தும் வாங்கி தராமல் தேவையானவர்களை மட்டும் அறிந்து தர வேண்டும் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து விளக்க உரை ஆற்றினார் இதில் பள்ளியின் செயலர் வித்யாசாகர் முதல்வர் லட்சுமி உள்ளிட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் கலந்து கொண்டனர் இந்த படமும் பெரிய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஆண்டுகளில் ஆறு ஆண்டுகள் முடியாது அவங்களுக்கு சூழ்நிலை உருவாக்கும் படிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை அஞ்சாம் கிளாஸ் சார்பாக மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு மோட்ச தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது 
பிரணாவும் அறக்கட்டளை சார்பாக மறைந்த ஜெயலலிதா ஆவி சுற்றுகிறார்கள் என்று வதந்திகள் பரப்புகின்றனர் இந்த நம்பிக்கையை மாற்றுவதற்கு மோட்ச தீபம் ஏற்றி அவர்கள் தெய்வம்தான் என்று சொல்லுவதற்கு மறைந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் வீட்டில் மோட்ச தீபம் ஏற்றி சென்னையில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வரை எடுத்துச் செல்லப்படும் அடுத்த கட்டமாக மறைந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் திருவுரு வசூலை ஒவ்வொரு மாவட்டமாக நிறுவப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இதில் அகில இந்திய நிலத்தரகர் சங்கம் ஹென்றி மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் வழிபடுறதுக்கு மோச்சி தீபம் ஏத்துறது அப்படிங்கிறது இந்துக்களுடைய நம்பிக்கை ஒவ்வொரு மதத்திலயும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்துக்கள் வந்து மோச்சி தீபம் ஏத்துறோம் நம்ம கூட இருந்தவங்க ஆண்டவனோட சேர்ந்துட்டாங்க அவங்கள கடவுளா நினைச்சு வழிபடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மோச்ச தீபம் ஆடி அமாவாசை மகாலய அமாவாசையில் ஏற்றப்படுகிறது இப்போது இந்த நேரத்தில் மோச்ச தீபம் ஏற்றுறது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது ஆண்டவனோடு சேர்ந்துட்ட அம்மா ஜெயலலிதாவுடைய ஆன்மா ஆவியாக அலையுது பழி வாங்குது பல விதமான நடந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத ஒரு கருத்து இப்போ வந்து உருவாகிட்டு இருக்குது மக்களும் அவங்க ஆண்டவன் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு ஆவியோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனக்கலக்கத்தில் இருக்காங்க அதை போக்குறதுக்காக இப்போ இந்த மோச்ச தீபத்தை நாங்கள் ஏற்றுறோம் இந்த மோச்ச தீபம் இங்கிருந்து ஏற்றுக்கிட்டு நேராக ராமேஸ்வரம் வரையிலையும் போகும் அங்கே போய் நிறைவடை என்னைக்கு கா நாளை காலையில் ராமேஸ்வரம் போயிடுவோம் இப்போ இது ஒரு நேராக பிறகு போகிறோம் எங்களுடைய நோக்கமே அவங்கள ஆவி அப்படின்னு யாரும் பிரச்சாரம் பண்ணுறத நம்பாதீங்க அவங்க ஆண்டவனோடு இருக்காங்க அவங்க ஆண்டவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி நிரூபித்ததே உங்க மாதிரி மீடியா தான் இந்த மீடியாவில் தான் அவங்களுடைய இறுதி ஊர்வலத்தை பொறுத்த வரையிலையும் எல்லாமே ஒளிபரப்பாச்சு எத்தனை லட்சம் பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு நீங்கள் காட்டினீங்க பத்து லட்சம் பேரை நீங்கள் காட்டினீங்க அந்த பத்து லட்சம் பேர் எப்படி வந்தாங்க எப்படி திரும்பி போனாங்க எங்கே தங்கினாங்க ஒரு கலாட்டா இல்லை ஒரு சேதாரம் இல்லை ஒரு அசம்பாவிதம் கூட இல்லாமல் தன்னுடைய மரணத்துக்கு பிறகு கூட மக்களை பற்றி நினச்சி அவங்க ஆன்மாவா ஆண்டவனாக இருப்பாங்களா இல்லை ஆவியாக இருப்பாங்களா இதுக்கு இந்த மீடியா தான் ஒத்துழைவு பண்ணி அவங்க ஆவிய உலகம் கிடையாது ஆண்டவனோட சேர்ந்துருக்காங்கன்னு பரப்பணும் அதுக்காக முயற்சியை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் ஒத்துழைக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் பேர் இப்போ என்ன என்ன பண்ண போகிற அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை முதல் முதல்ல மோச்சி தீபம் ஏற்றுறது அடுத்ததான் அருப்புக்கோட்டைக்கிட்ட ராமேஸ்வரம் திருச்செந்தூர் மதுரை இந்த பகுதியில் வந்து அந்த அம்மாவுடைய ஆன்மா சாந்தி அடைகிறதுக்காக மிகப்பெரிய ஒரு உருவச்சிலை நிறுவ போகிறோம் அந்த இடம் தான் வந்து முக்தி ஸ்தலமாக தமிழ்நாட்டில் கருதப்படுகிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் ராமேஸ்வரத்தை ஒட்டிய பகுதியில் இடம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அம்மா ஜெய் ஜெயலலிதா வழிபாட்டு மன்றம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் துவக்க போகிறோம் அவங்கள ஒவ்வொருத்தரும் வழிபடணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அவங்கள கடவுள் கடவுளுடைய அந்தஸ்தை பெற்றவங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் நிரூபிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நீங்கள் நிரூபிச்சிருக்கிறீங்க அடுத்தபடியே நாங்கள் முயற்சி ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரையை அமல்படுத்துவது உட்பட இருபத்தி ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு கல்லூரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள விருந்தினர் மாளிகையில் மத்திய மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி கோரிக்கை முழுக்க ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் மன்றத்தின் தலைவர் செல்வராஜ் எங்களுடைய தொடர் கோரிக்கையான அரசு கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட முதல்வர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் நீட் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று இருபத்தி ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி முழக்க போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு கோஷங்கள் எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் மேலும் மாணவர்களுக்கு 
கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் அனைத்து அரசு கல்லூரிகளும் பெரும்பான்மையான ஆசில்லா பணியாளர்கள் காரியாக உள்ளன குறிப்பாக அந்த மாநில கல்லூரியில் மொத்தம் உள்ள நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஆசில்லா பணியிடங்களில் நூற்றி ரெண்டு கல்லூரி பணியிடங்கள் காரியாக உள்ளன இதனால் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கிற சேவை மீண்டும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் குறிப்பாக இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அரசு கல்லூரிகளில் பணித்துளிக்கு நாற்பது ரூபாய் என்று ஆரம்பித்த சம்பளம் நாலாயிரமாக ஏற்றப்பட்டு ஆறாயிரம் பத்தாயிரம் என்று பதினாயிரமாக இருபது ஆண்டுக்கு பிறகு பதினாயிரம் முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதாம்மையார் அவர்கள் தேர்தல் வாக்குறுதித்தபடி அனைத்து வருகை விருகைகளையும் நிரந்தர சிவன் என்ற வாக்குறுதியை மீறப்பட்டு இன்று அவர்கள் இன்று செல்லா காசாக்கி விட்டுள்ளார்கள் ஒரு மாடல் எம்ப்ளாயராக இருக்க வேண்டிய ஒரு அரசு இந்த ஆசிரியர்களை எழுதும் சிரண்டி கொண்டிருக்கின்றது அவர்களை உடனே நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் மன்றம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அனைத்து கோரிக்கைகளையும் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் இல்லையென்றால் இந்த அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் மன்றம் மேலும் இந்த போராட்டத்தை வலுப்படுத்தும் திசையை மாற்றி சொல்லும் என்று சொல்லி கூறி நன்றி வணக்கம்